আমার তখন ওই গত বছর কুরবানির সময় আমার এই সফর হলো হিন্দুস্তানে তখন আমার সফরের মধ্যে আমার সাথে আমাদের এতাহাতের ভাইরাই ছিলেন আমার সাথে এতাহাতের ভাইরা ওনারা আমার সাথে ছিলেন তা আমরা প্রথমে তো নিজামুদ্দিন গেলাম নিজামুদ্দিন গিয়ে তো ওখানে রাত্রে অবস্থান করলাম তো রাত্রে অবস্থান করার পরে এরপরে ওনারা ওই ওখানকার যে মুরব্বী যারা আছেন তাদের কাছে আমার কথা বলল বলার পরে আমাকে ওনারা দাওয়াত দিছেন বিভিন্ন জায়গায় নাস্তা করা নাস্তা করার জন্য একরাম করার জন্য অনেক একরাম করেছেন অনেক মহাব্বত করেছেন তো ওখানে রাত্রে অবস্থান করার পরে সকালবেলায় আমি মানে আমরা বের হয়ে গেলাম আসলে এটা লম্বা সফর লম্বা আলোচনা এটা তা আমি এটার ওই যে মূল বিষয়গুলো মানে মানে বলবো আর কি তখন তো আমার দিলের মধ্যে রোজহান ছিল নিজামুদ্দিনের সাথে আর ওনারাও আমাকে নিজামুদ্দিনের তাইত যে সমস্ত লামায় একরাম করেন তাদের কাছেই নিয়ে গেছেন তো আমি যখন ওখান থেকে কান্দালায় গেলাম কান্দালায় মানা নুল হাসান রাশেদ কান্দালবি সাহেবের সাথে ওনার সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে উনিও তখন আমার সার সাহেবের দিকে সমর্থনমূলক কথাই বললেন তো বাকি ওনার কথার মধ্যে আমি যতটুকু বুঝেছি ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে উনি বললেন যে আমি এই পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজটা কীরকম তো উনি বললেন ভাই এ জিয়াদা সে জিয়াদা মোস্তাহাব হ্যাঁ জিয়াদা সে জিয়াদা মোস্তাহাব হ্যাঁ হাম যেসে আমরা আমরা যেভাবে লেখালেখি করতেছি এটা একটা দাওয়াতের কাজ মাদ্রাসা এটা একটা দাওয়াতের কাজ এটাও দাওয়াতের কাজ অথব এটা মানে যখন অবস্থা এরকম হয়ে যায় উনি এরকম বলতেছেন আমাকে যে যদি আজ মনে ইলিয়াস মদ্র জীবিত থাকতেন তাহলে উনি কাজটাকে মনে হয় বন্ধ করে দিতেন কেউকে উনকো একতেদার মকসাদ নেই থা উম্মত কি উম্মত কি এসলাহ মকসাদ থা উনি বন্ধ করে দিতেন বাকি এর আগে সাহাদ সাহেবের পক্ষে সমর্থনমূলক অনেক কথা বলেছেন যে সাহাদ সাহেবের এখানে সাথে দ্বন্দ্বটা গিয়ে ওনার দোষ নাই বা এরকম কিছু কথা উনি বলেছেন তো বলার শুরুতে বলার পরে তখন আবার এই কথা বলেছেন এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ এটা তখন আমার ভিতরে একটা ইয়ে হলো খটকা হলো যে মানে সাহা সাহেবদেরকে মুস্তাহা পর্যায়ের মনে করেন না এটাকে উনি তো এটাকে বহু জরুরি মানে জরুরি এক মানে উম্মতের এ তাজদিদ এবং এসলাহের কাজ সংশোধনের কাজ উম্মতের সময় এটাকেই মনে করেন তো উনি এরপরে আমি বললাম যে হজরত আমি এখন করব কি যেহেতু আমি মাদ্রাসার সাথে জড়িত তখন উনি আমাকে বললেন যে কেতাবুল ফিতান পড়েন মিশকাতের মধ্যে তখন আমি ওখান থেকে হেদায়ত পেয়ে গেলাম মিশকাতের মধ্যে কেতাবুল ফিতান তো ওইটা অনুযায়ী ওইটা পড়ার পরে আমার বোঝা হয়েছে না আমার এখন এই কাজের সাথে জড়িত হওয়া ঠিক হবে না ওখানে যে হাদিতগুলো আছে হাদিতগুলো আমার এখন সব স্মরণ নেই যেখানে নাই কিন্তু ফিতনার সময় করণীয় কি এখান থেকে আমি যে দিক নির্দেশ পেলাম যে এখন তুমি আমি আমি এখন আপাতত মানে দাওয়াতের কাজের সাথে মানে আমার এটা ভুলও হইতে পারে আমার এই অবস্থানটা ভুলও হইতে পারে বাকি আমি এটা বুঝেছি আর কি যে এখন না জড়িত হওয়াটাই ভালো তো এরপরে ওখান থেকে আমরা আব্দুল কাদের রায়পুরের রায়পুর খানকাতে গেলাম ওখানে ছিলাম তো ওখানে রায়পুরের যে খানকার বর্তমান মুতাহল্লে উনি মুফতি আব্দুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ তিনি এর আগে খানকার পীর ছিলেন আব্দুল কাদের রায়পুরের খলিফা উনি ইন্তেকাল করেছেন ওনার জামাই বর্তমান জানিসিন এবং উনি ওরকম কোনো আলেম না উনি ইংরেজ শিখিত তো আমরা যাওয়ার পর আমাদের খুব একরাম করেছেন খুব মানে এ করেছেন আমি এক জায়গায় আমাকে ওখানে তো সবসময় মজমা থাকে আমাকে কথা বলার জন্য দিয়েছেন আমি কথাও বলেছি এবং ওই মজমার দোয়াও আমার দ্বারাই করাইছিলেন ওই হজরতে ওই যিনি বর্তমান জানিসেন তিনি তো উনি বাস ওনার যে মকিফ যে উনি বললেন যে আমরা দুনো জামাতকে একরাম করি সবাইকে ই করি কিন্তু এটা আবার বুঝতে হবে এটা কিন্তু তখনকার কিন্তু পরবর্তী কিন্তু বিষয়টা আর এরকম আমি পাই নাই ওই চিত্রটা পরবর্তীতে পাই নাই হ্যাঁ ওই যে মানে কোরবানির সময় আর কি হ্যাঁ জি জি পরপরে একদম যখন হজের ইয়ে চলতেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো এরপরে ওখান থেকে আমরা মুফতি আব্দুল গানি যিনি আব্দুল কাদের রায়পুরের খলিফা ওনার কাছে গিয়েছি উনি মহাস আসার পক্ষে কথা বলেছেন উনি বাদশাহী বাঘ মগনপুরা যেটা রায়পুরের কাছে বাকি অনেক বুজুর্গ অনেক আল্লাহ আল্লাহ মন হয়েছে তো উনি সাহসের পক্ষে কথা বলেছেন অনেক কথা বলেছেন ওইগুলো এখন বলার আমার বাকি মৌলিকভাবে উনি সাহসের পক্ষে বলেছিলেন এরপরে ওখান থেকে 
দিল্লিতে আরও ভিতরে আরও অনেক সফর হয়েছে অনেক বড় বড় আমাদের কাছেও গিয়েছি অনেক সফর হয়েছে কারোর সাথে দেখা হয়েছে কারোর সাথে দেখা হয়নি তো আমরা আরশাদ মদনী সাহেবের সাথে দেখা করেছি কিন্তু মদনী সাহেবের সাহেব মজমা ছিল ওখানে মজমা থাকার কারণে আমি আর এই বিষয়টা আলোচনা উঠাই নেই যেহেতু এটা আমার যে সময় সময় দেওয়া হয়েছিল ওই সময় আমরা পৌঁছতে পারিনি আমরা পৌঁছেছি অনেক পরে তো না সফর রাহবার হ্যাঁ নিজামুদ্দিনের পক্ষের আমাদের এক ভাই ছিলেন উনি রাহবার ছিলেন ওনার সাথে আবার ওলামাদের একটা সম্পর্ক আছে উনি ওনার সাথে তো উনি জায়গা জায়গায় ফোন টোন করে আমাদের ই করেছেন আমি হিন্দুস্তানে যাওয়ার আগে ওনার সাথে কথা বলেছিলাম আর কি কথা বলার পরে উনি অনেক মজবুত রাহবর ছিলেন আর কি যেখানে যেতে চাইছি ওখানে উনি নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন এবং উনি এমনভাবেই করছেন যে আমাদের সময়গুলো যেন বাঁচে আর কি নষ্ট না হয় পরে যাই হোক এরপরে আমি নিজামুদ্দিনে আবার নিজামুদ্দিনে আমরা চলে আসলাম দেবন্দে কিন্তু আমি ওখানে হ্যাঁ তারপরে আবার নিজামুদ্দিনে চলে আসছি মাঝখানে মানে কালিম সিদ্দিকির সবার সাথে মোলাকাতের কথা ছিল কিন্তু তখন উনি ছিলেন না হ্যাঁ ওখানে আমরা তো ওনার সাথে এই করতে পারি নাই তো এখন এরপরে নিজামুদ্দিনে চলে আসছি তখন নিজামুদ্দিনে সাপ্তাহিক একটা ওলামাইক গ্রামে একটা মজলিস হয় যেখানে নিজামুদ্দিনের তাইত করেন যে সমস্ত ওলামাইক গ্রাম এবং হিন্দুস্তানের মধ্যে তারা একটু একটু কিছু 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 এ দ্বারা আছে যেমন মহানা আব্দুল আজিম শাহ আছে মহানা ফুরকান আছে এরপরে এরপরে মহানা জহির সাহ ওনারা সম্ভবত ওনারা মজলিসটা করেন কিন্তু আমি মজলিসে উপস্থিত হতে পারিনি আমার উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল আমাদের গাড়ি জ্যামে আটকে পরে আমরা শেষ শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি ওই মজলিসে তো ওখানে পরে মহান সাহারানপুরের মহান আব্দুল আজিম সাহেব যখন আমার কথা শুনছে আমি আসছি তো উনি অনেক রাত পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করে চলে গেছেন পরের দিন উনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন তো ওনার সাথে অনেক কথা হয়েছে তো কথা হওয়ার পরে এক পর্যায়ে আমাকে মহানা মুফতি ফোরকান একজন আছেন উনি ওকে জিজ্ঞাসা আছে মহানা আপনার কী রায় আমাদের মহান সাহার সাহেবকে এবারে ইজতেমায় যাবেন বাংলাদেশের ইজতেমায় তো আমি সাথে সাথে বললাম যে না কেন যাবেন যেহেতু উনি গেলে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যায় দরকার কি ফিতনা বা ফিতনা থেকে তো ওনারা বললেন হ্যাঁ আমাদের রায় ওইটাই আমরাও চাই না যে থাক দরকার নেই ইজতেমায় যাওয়ার তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি আমার রায়ের সাথে ওনার রায়টা মিলে গেল পরে আমার সাথে বাংলাদেশের কিছু সাথে ছিল ওখানে আমরা যায়া পাইছি ঢাকা কিছু সাথী তারা মানে খুব ই করলো তা যে না উনি আমাদের আমির বিশ্ব আমির আমাদের মেহনত আমাদের হ্যাঁ ওনারা খুব ই করলেন তখন আমি দেখলাম যে মুস্তিফুর খান সাহেব একটু মানে কথাগুলো শুনতেছেন মনোযোগ দিয়ে তো তখন আমার মনে হলো যে আসলে ওই যে ওনারা মানে ওইভাবে মানে আমাদের থেকে বা ওইভাবে এগুলো পান না আর কি যেরকম আমি বলছি বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি এটার আইটেম এনে নিয়েছেন কিন্তু যখন ওনারা আবার বলতেছেন তখন ওনারা একটু উনি একটু প্রভাবিত হচ্ছেন আমার কাছে এরকম মনে হলো বাকি আল্লাহ তারাই ভালো জানে ওনার ভিতরের অবস্থা আমি তো আর জানি না এরকম তো ওখানে পরে যাই হোক ওখানে একদিন থাকলাম থাকার পরে ওখান থেকে আমি লখনৌ চলে গেলাম নজুয়াতে নজুয়াতুল আলামাই গেছি ওখানে যিনি আমাদের রাহবর ছিলেন উনি মহানা সাহসার পক্ষে অনেক কিতাবও লিখেছেন মহানা আনিস নদাবি হ্যাঁ সাহসার পক্ষে অনেক কিতাব লিখেছেন উনি আমাদের রাহবর ছিলেন আগে নজুয়াতেই ছিলেন এখন নজুয়ার বাইরে এক জায়গায় নজু ওখানে ওনার বাড়ি ওখানে উনি উনি আমাদের রাহবর তো লখনৌ মার্কাজে আমরা অবস্থান মানে আমি অবস্থান করেছিলাম তো ওখানে থাকার পরে মার্কাজে সবসময় তো জামাত থাকে ফজরের পরে আমাকে ওই জামাতের সহ অনেক সাথী আছে আমাকে মুজাকারা করতে বললো আমি মুজাকারাও করেছি তো ওখান থেকে আমরা নিয়োগ করেছি সালমা রাবি হাসান নদীবী সাহেবের সাথে কথা বলবো তো রাবি হাসান নদীবী সাহেবের কাছে কথা বলবো বোরহানউদ্দিন সাম্ভালি আছে ওনার সাথে মোলাকাত করব সাইদুর রহমান আজমি আছে ওনার সাথে মোলাকাত আমরা করব আর তহিদ আলম নদী যিনি মহানা সাহাদ সাহেবের যে নদুবার একটা বয়ানকে উনি ছাপাইছেন ছাপিয়েছেন ওই বয়ানটাকে তো তহিদ আলম নদবীর সাথেও মোলাকাত করব তো ওই যেহেতু আমি উনি যেহেতু ছাপাইছেন নদুয়ার উস্তাদ তো ওনার কাছে তথ্য নেই আর নদুয়ার সাথে একটা নিজামুদ্দিন একটা গভীর সম্পর্ক সাইয়দ সুলেমান নদবী আবুল হাসান নদবী হ্যাঁ ইনাদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে তো নদুয়ার প্রতি আমার একটা ইয়ে ছিল যে নদুয়াওয়ালারা তো দাওয়াতের মেহনতটাকে পুরা দুনিয়াতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট অবদান আছে তো ওখানের থেকে কী রায় মহাশাসর বিষয়ে 
تو ابر سلمان ندوی اب زائد مظاہری مولانا زائد مظاہری اونا شتو ملاقات کربو কিন্তু আমাদের সময় ছিল কম সবার সাথে মোলাকাত আমাদের আমরা আবার ওই রায় বেরোলে গিয়েছিলাম হজরত নদীবীর রহমতুল্লাহ বাড়িতে এই জন্য সবার সাথে মোলাকাত সম্ভব হয়নি তফিদ আলম নদীর সাথে মোলাকাত সম্ভব হয় নাই সালমান নদীর কাছে যাব মানে আনিস নদীবীকে বললাম তো মানে আনিস নদীবী বললেন যে না সালমান নদীবীর কাছে সালমান নদীবী এক এক সময় এক এক কথা বলে তো ওতে মনার কাছে যাওয়া ঠিক হবে না যাকে বর্তমানে এ তাঁতের ভাইরা খুব মুজা মানে বড় হিসাবে পেশ করে ওনারা বলেন যে আবুল হাসান নদীবীর পরে ওনার অবস্থান গোটা দুনিয়াতে কিন্তু এখন আপনারা চিত্র দেখতেছেন আবুল হাসান নদী হিসাবের মানে স্থলাভিষেকের কী অবস্থা গোটা দুনিয়াতে এখন প্রসিদ্ধ আর ওই সময় আমাদেরকে বলছেন মানে আনিস নদবী উনি এক এক সময় এক এক কথা বলে ওনার কাছে একবার আমরা আরব জমাত নিয়ে গেছি তো লেগের বিরুদ্ধে বলা শুরু করছে উনি অতএব ওনার কাছে যাব না আর মহানা জায়েদ মাজাহারি কথা আমি করি যে জায়েদ নদুয়া যদি সাহসার পক্ষে থাকে তো জায়েদ মাজাহারি কীভাবে কিতাব লেখে নদুয়াই বসে উনি বললেন যে জায়েদ মাজাহারিকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে আপনি আর বল লিখতে পারবেন না এটা ওনার কথা কিন্তু এটা বাস্তবতা দেখি নাই কারণ বাস্তবতা তো উনি লিখতেছেন কাজ করতেছেন তো এরপরে মৌলানা আবার আবে হাসান সবার কাছে মোলাকাত করতে গেলাম উনি তখন অসুস্থ ছিলেন তো রাবে হাসান নদবী সাহেব উনি ওনার কথা ওইরকম বোঝা যায় না উনি খালি এতটুকু বললেন ভাই তুমি মারা তার সুর আইয়দকে চাক্কার মে মত পড়ো তো তা আমাদের এক সাথী ওনাকে বললেন আর কি যে হজরত বাংলাদেশের ওলামায় গ্রাম তো নিজামুদ্দিন আসতে দেয় না তো এই কথাটা আমি অত ভালো করে স্পষ্ট করে বুঝি নাই তখন উনি বলছেন না বোঝা ওনার কথার দ্বারা যেটা বোঝা গেছে যে যেটা আমি বুঝেছি যেটা গলত কাম হ্যাঁ তো রাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওনার কথায় মানে সাহসের পক্ষে বিপক্ষে বোঝা গেল না বাকি ব্যাস দুনো পক্ষে কাজ করে থাকুক এই ধরনের একটা মানে বোঝা গেল আর কি ওনার কথায় তো পরে ওখান থেকে আমরা এই বাকিদের সাথে আর মোলাকাতের আমাদের ইয়ে হয় নাই আমরা শাহি মুরাদাবাদ চলে গেছি ওনাকে সালমান মনসুর পুরীর সাথে মোলাকাত করব তো সালমান মনসুর পুরী সাহেব কে পাই নাই উনি হজে ছিলেন ওনার জামাই সালমান মনসুর পুরীর জামাইয়ের মাধ্যমে আমরা ওখানে গেছি কিন্তু তখন ওই যেদিন আমরা গেছি ধরুন ফজরের আগে আমরা ওখানে রাত তিনটার দিকে প্রায় আমরা উপস্থিত হয়েছি ওই শাহি মুরাদাবাদে তো কিন্তু তখন উনি আসা হজ থেকে আর মানে এর পরের দিন ফজরের পরে অর্থাৎ পরের দিন উনি আসার কথা কিন্তু উনি পোস্তে দেরি হচ্ছে আর আমাদের সময় কম ছিল মানে আমার সময় কম ছিল আর কি যেহেতু মাদ্রাসায় চলে আসতে হবে তো আমি তখন সাব্বির আহমদ কাসিমি যে ওনার সাথে বসলাম তো বসার পর উনি আমাদেরকে আর এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই কিন্তু উনি নিজের থেকে বলা শুরু করছেন সাহাদ সাহেবের পক্ষে বলতে গিয়ে এমনি কোনো এলমি কোনো কথা বলেন নাই যে হ্যাঁ মহান সাহাদ সাহেবের এই ভুলগুলো ওলামায় গ্রাম যেটা ধরেছেন এই ভুলগুলো ঠিক না এটা বলেন নাই খালি এটা বলেছেন যে যেই তো পদ্ধতিতে ভুল ধরা হচ্ছে এই পদ্ধতি সহি না আর অনেক কথাগুলোই মানে ওনার শোনা শোনা কথা শুনে ওনারা এই করতেছেন এইভাবে উনি বলেছেন মানে মানে এরা তো মহান সাহাদ সাহেব তাইদের ওলামায় গ্রামের কথা বললাম আর কি বলতেছি তো ওনার সাথে প্রায় দুই দেড় দুই ঘন্টা এই বিষয়ে কথা হয়েছে খালি যৌক্তিক আলোচনা হয়েছে আর কি কিন্তু ওনার ভুলগুলো কি এটা নিয়ে উনি আলোচনা করেন নাই আর এটা সাহসার পক্ষ এখন জবাবও দেন নাই উনি পরে ওখান থেকে আমরা চলে গেছি আপনার দিল্লিতে নিজাম উদ্দিন ওখান থেকে মেওয়াতে গেলাম মেওয়াতের যে মেওয়াতের সফরটা এটা আমরা মেওয়াতের মেওয়াতের দুইটা মানে প্রদেশ মিলিয়ে রাজস্থান এবং হরিয়ানা তা আমরা একদম হরিয়ানা রাজস্থান দোনো জায়গায় আমরা গিয়েছি 